पण स्थिर भांडवल व खेते भांडवल म्हणजे काय व या दोन्ही भांडवलाच्या आवश्यकतेवर परिणाम करणारे घटक बघितले होते आज आपण स्थिर भांडवल व खेळते भांडवल यातील फरक बघणार आहोत आता तीन प्रकारचे पॉईंट्स करायचे आहेत तुम्हाला म्हणजे एक मुद्दे आणि ज्याच्यावर आपल्याला फरक विचारला आहे ते स्थिर भांडवल आणि खेळते भांडवल तर बोर्डाच्या पेपरमध्ये सुद्धा तुम्ही ज्यावेळी हा प्रश्न सोडवाल त्यावेळी असे तीन प्रकारचे पार्ट करायचे तीन भाग करायचे मुद्दे आता आपण घेतो आहे ते स्थिर भांडवल खेळते भांडवल आणि याच्यात पहिला मुद्दा हा अर्थ आला पाहिजे प्रत्येक कुठल्याही प्रकारचं फरक स्पष्ट करा असो पहिला मुद्दा हा अर्थ असला पाहिजे तर आता आपण स्थिर भांडवल व खेळते भांडवल याचा अर्थ पाहू स्थिर भांडवल म्हणजे काय तर स्थिर भांडवल म्हणजे कोणत्याही प्रकारची स्थिर मालमत्ता किंवा संपत्ती होय आणि खेळते भांडवल म्हणजे काय तर खेळते भांडवल म्हणजे एकूण चालू मालमत्तेची बेरीज होय किंवा खेळते भांडवल म्हणजे चालू संपत्तीचे चालू दायित्वावरील अधिक्य होय दुसरा मुद्दा आहे स्वरूप स्थिर भांडवल हे व्यवसायात जवळजवळ कायमस्वरूपी राहते याचा कालावधी जास्त असतो तर खेळते भांडवल खेळते भांडवल हे अभिसरण भांडवल आहे दैनंदिन व्यावसायिक कार्य पार पाडण्यासाठी याचा उपयोग होतो तिसरा मुद्दा कारण स्थिर भांडवल हे स्थिर संपत्तीमध्ये गुंतवले जाते मग स्थिर संपत्तीमध्ये काय काय येतं उदाहरणार्थ जमीन इमारत फर्निचर इत्यादी आणि खेळते भांडवल हे कशात जातं याचं कारण अल्पमुदतीच्या मालमत्तेमध्ये गुंतवले जाते उदाहरणार्थ रोकड मालसाठा उधारी इत्यादी पुढचा मुद्दा आहे स्त्रोत स्थिर भांडवल कसे उभारले जाते तर भाग कर्ज रोखे दीर्घ पल्ल्याचे कर्ज बंधपत्रे या मार्गाने स्थिर भांडवलाची उभारणी करता येते तर खेळत्या भांडवलाची उभारणी खेळते भांडवल हे अल्पमुदतीचे कर्ज ठेवी व्यापारी कर्जे इत्यादी मार्गांनी उभे केले जाते त्यानंतर गुंतवणूकदाराचे ध्येय तर या भांडवलाची उभारणी कशी होते स्थिर भांडवलाची जे स्थिर भांडवलात गुंतवणूक करतात त्या गुंतवणूकदाराचे ध्येय काय तर भविष्यामध्ये नफा कमावण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूकदार स्थिर भांडवलात पैसे गुंतवतात आणि खेळते भांडवल त्वरित परतावा मिळविण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूकदार खेळत्या भांडवलामध्ये पैसे गुंतवतात आणि शेवटचा मुद्दा आहे जोखीम स्थिर भांडवलातील गुंतवणूक ही जोखमीची असते तर खेळत्या भांडवलातील गुंतवणूक ही कमी जोखमीची असते आता आपण पाहूया भांडवल संरचना कंपनीचे भांडवल उभे करण्याचे मार्ग कोणते तर मालकीचे भांडवल आणि कर्जाऊ भांडवल मालकीच्या भांडवलामध्ये कशाचा समावेश येतो तर समहक्क भाग अग्रहक्क भाग राखीव व अतिरिक्त निधी कर्जाऊ भांडवलामध्ये काय काय येते तर कर्ज रोखे व इतर कर्जे मग भांडवल संरचना म्हणजे नक्की काय तर भांडवल संरचना म्हणजे इच्छित प्रमाणानुसार विविध स्त्रोतांचे निधी एकत्र करणे म्हणजे भांडवल संरचना ठरविणे म्हणजे एकूण भांडवलामध्ये वेगवेगळ्या प्रतिभूतींचे गुणोत्तर प्रमाण ठरविणे यालाच प्रतिभूतींचे मिश्रण असेही म्हणतात आता आपण व्याख्या पाहूया आर एच व्हिसल यांनी केलेली व्याख्या आहे उद्योग व्यवसायात गुंतवलेले दीर्घ मुदतीचे व वैविध्यपूर्ण निधी बरोबर म्हणजेच उद्योग व्यवसायात ज्या विविध मार्गांनी दीर्घ मुदतीचा निधी उभा केला जातो त्याला भांडवल संरचना असे म्हणतात जॉन एच हॅम्टन यांनी केलेली व्याख्या काय सांगते संस्थेची भांडवल संरचना म्हणजे कर्ज व समहक्क भाग या दोन प्रतिभूतींमधील संबंध होय की ज्यानुसार कंपनीला मालमत्ता खरेदीसाठी निधी पुरवठा करतो म्हणजेच एकतर समहक्क भाग विकून निधी उभा केला जाईल किंवा कर्ज काढून निधी उभा केला जाईल अशा प्रकारे भांडवल संरचना ही मालकीचा निधी व कर्जाव निधी 
यापासून तयार होते आता सांगा मालकीच्या निधीमध्ये काय काय येते तर त्यामध्ये भागभांडवल आणि राखीव निधी यांचा समावेश तर कर्जाऊ निधीमध्ये कर्ज रोखे व दीर्घ मुदतीचे कर्ज यांचा समावेश होतो बरोबर आता भांडवल संरचनेची दोन तत्वे आहेत कोणती एक कर्जाऊ रक्कम व समहक्क भाग यांचे प्रमाण म्हणजे डेप्ट इक्विटी हे प्रमाण कसे ठरवले जाते तर ते कंपनीला होणाऱ्या नफ्याच्या स्थिरतेनुसार निश्चित केले जाते दुसरे तत्व व्यवसाय चक्रात अनेक धक्के सहन करावे लागतात त्यावेळी भांडवल संरचनेमध्ये समहक्क भाग भांडवलाचे आवरण जे धक्क्यापासून बचाव करू शकेल असे आवरण आवश्यक असते आलंय लक्षात आता आपण पाहूया भांडवल संरचनेचे घटक पहिला घटक घटक एक समहक्क भाग भांडवल समहक्क भाग भांडवल हा कंपनीच्या भांडवलाचा प्राथमिक सर्वात पहिला स्रोत आहे कंपनीचे समहक्क भाग जे खरेदी करतात ते कंपनीचे मालक असतात तसेच मालकी हक्काबरोबर कंपनीला येणारी जोखीम देखील त्यांचीच असते अशा समहक्क भागधारकांना अस्थिर दराने लाभांश दिला जातो हे आपलं पुढचं जेव्हा येईल पुढच्या पाठामध्ये त्यावेळी परत आपण सगळं बघणार आहोत त्यानंतर अग्रहक्क भाग भांडवल कंपनीचे अग्रहक्क भाग जे खरेदी करतात त्यांना कंपनीचे सहमालक असे संबोधतात अशा भागधारकांना स्थिर दराने लाभांश दिला जातो तसेच कंपनी विसर्जनाच्या वेळी भांडवल परतफेडीसाठी अग्रहक्क दिला जातो या भागधारकांना मतदानाचा हक्क नसतो तिसरा पॉईंट आहे प्रतिधारण नफा म्हणजेच संचयी नफा निधी उभारण्याचा हा अंतर्गत स्रोत आहे याला नफ्याची पुनर्गुंतवणूक असेही म्हणतात मग नफ्याचे भांडवलीकरण म्हणजे काय तर वाटप न केलेल्या नफ्याचा व्यवसायासाठी वापर करणे काय आलं लक्षात वाटप न केलेल्या नफ्याचा व्यवसायासाठी वापर करणे म्हणजेच नफ्याचे भांडवलीकरण तसेच प्रतिदारण नफा होय म्हणजेच कंपनीला झालेल्या नफ्यापैकी काही निधी हा बाजूला काढून ठेवला जातो त्याचा वापर कंपनीला जेव्हा गरज लागेल तेव्हा केला जातो त्यालाच संचयी किंवा प्रतिधारण नफा असे म्हणतात आता कर्जाऊ भांडवल यामध्ये दोन गोष्टी येतात एक कर्ज रोखे कर्ज रोखे हा कंपनीने घेतलेल्या कर्जाचा पुरावा आहे कर्ज रोखेधारकांना निश्चित दराने व्याज दिले जाते दुसरं मुदतीची कर्जे म्हणजेच बँक किंवा वित्तीय संस्थांनी दिलेली कर्जे होय या कर्जांवर निश्चित दराने व्याज दिले जाते पुढे दिलेल्या ताळेबंदावरून तुम्हाला भांडवल संरचनेची संकल्पना समजेल यावरून भांडवल संरचना म्हणजे काय बघा देणी हां देयता हा भाग बघा देणी या भागात काय काय दिले आहे लक्ष द्या भाग भांडवल दहा हजार समहक्क भाग रुपये दहा प्रत्येकी किती झाले एक लाख बरोबर नंतर दिले पाच हजार अग्रहक्क भाग रुपये शंभर प्रत्येकी किती झाले पाच लाख राखीव निधी तो आहे पन्नास हजार आणि पुढे एक हजार दहा टक्के कर्ज रोखे शंभर प्रत्येकी किती झाले एक लाख म्हणजेच एकूण भांडवल संरचना किती झाली समहक्क भाग एक लाख अधिक अग्रहक्क भाग पाच लाख अधिक राखीव निधी पन्नास हजार आणि अधिक कर्ज रोखे एक लाख एकूण किती झाले सात लाख पन्नास हजार म्हणजे भांडवल संरचना किती झाली सात लाख पन्नास हजार मग तुम्ही एक स्वाध्याय सोडवा आता कोणत्याही मर्यादित कंपनीच्या वेबसाईटला भेट द्या कोणत्याही मर्यादित कंपनीच्या वेबसाईटला भेट द्या आणि तिची भांडवल संरचना काय आहे हे तुम्ही समजून घ्या मग आज आपण काय काय शिकलो तर स्थिर भांडवल व खेळते भांडवल यातील फरक शिकलो तसेच 
भांडवल संरचना म्हणजे काय ते बघितले भांडवल उभारणीचे मार्ग बघितले मालकीचे भांडवल आणि कर्जाऊ भांडवल त्याबरोबर भांडवल संरचनेचे घटक बघितले एक समहक्क भाग भांडवल अग्रहक्क भाग भांडवल प्रतिधारण नफा आणि कर्जाऊ भांडव भाग भांडवल कर्जाऊ भांडवलामध्ये काय येतं कर्ज रोखे व मुदतीची कर्ज आजचा ग्रहपाठ लिहून घ्या स्थिर भांडवल व खेळते भांडवल यातील फरक लिहा आणि दुसरा प्रश्न भांडवल संरचना म्हणजे काय भांडवल संरचनेचे घटक स्पष्ट करा आता 